உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு டாபிக் பத்தி நீங்க சொல்லிடுறீங்களா உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு டாபிக் போடுறதுக்கு முன்னாடி செஷன் வந்து நிறைய புரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோமோ எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால நம்ம சைலன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த நான் கான்செப்ஷியல் திங்கிங்க்கு அந்த ஸ்பேஸ்ல கொஞ்ச நேரம் எப்படி இருக்குதுன்றத கொஞ்சம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அதனால நம்ம டாக்டர் எப்படி இருக்குன்னா நிறைய சைலன்ஸ் இருக்குன்னு நடு நடுவில் மட்டும் பேசுவோம் திடீர்னு பேச ஆரம்பிப்போம் திடீர்னு சைலண்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணலாம் நீங்க நீங்களும் அந்த இந்த ஸ்பேஸ் இல்லை இந்த கான்செப்ஷுவல் ஸ்பேஸ் இல்லாத ஒரு ஃபார்ம்லஸ் ஸ்பேஸ் இல்லை இல்லை ஒரு மனோ லய நாசத்துல அந்த ஸ்டில்னஸ் அந்த சைலன்ஸ்ல நீங்களும் அதுல டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஐ வெல்கம் எவ்ரி ஒன் ஃபார் திஸ் செஷன் எந்த கான்செப்டுமே இல்லாம ஜஸ்ட் இப்ப எந்த ரூம்ல இருக்கீங்களோ அந்த ரூம் தான் உங்களுக்கு சென்சரி வேர்ல்டு காட்டுற உலகம் உங்க வீட்டுல பக்கத்துல ரூம்ல யார் இருந்தாலுமே இப்ப நீ அது அவங்கள பத்தி யோசித்தீங்கன்னா அது கான்செப்ஷுவல் வேர்ல்டு தான் அது அவங்க இந்த ரூம்குள்ள வரும்போது அவங்க பாத்துக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு கான்செப்ஷுவலா யாருமே அந்த உங்க ரூம்குள்ள கொண்டு வர வேண்டாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸா பார்ப்போம் எந்த விதமான வேர்ட்ஸ் லேபிள்ஸ் எல்லாம் இல்லாம ஜஸ்ட் அந்த இதுதான் நம்ம சென்சரி வேர்ல்டு காட்டுற ஸ்பேஸ் நான் கான்செப்ஷுவல் ஸ்பேஸ் நான் கான்செப்ஷுவல் வேர்ல்டு அதில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இந்த ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்ல இந்த இந்த லைவா எங்கெங்க இருக்கீங்களோ அங்க நீங்க லைவா இருக்கிறீங்க உங்களை சுத்தி பொருட்கள் லைவா இருக்குன்றத அப்படியே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்கலாம் கண்ணை திறந்துட்டு இருக்கலாம் கண்ணை மூட்டா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எதுவும் கம்ஃபர்டபுள்
Thank you. Thank you for being in filing. The source of problems. Usually, number in a or problem solve on a try for no solve any more chone solve on the Sundar should play no problem on the road. The other road the solve no. I'll solve any more chi. इश्यूस मन प्रचन आणीवे और रूट अटापते ना साल पड़ा प्राब्लम साल्व आई मैंड आर नव्य महाभारत स्टोरी केटी स्ने अधिकारी माइंड ट्राई पन्ने दे आजा ना मंदा सोर्स ऑफ़ ऑल प्रॉब्लम्स लो पाक पोरों तो इलाप प्रचन ये दे आनी वेरे अंदा आनी वेरे नंबर आटन पन्ना पोरों आधे एवरी आटन पन्ने ला बस ये दे आनी वेरे ये दे आप इन्हें तो नंबर पुड़ी क्ला लास्ट वन मंथ इन फ्रेंड्स को प्फसर्स अब सैंटिफिक वेलडे अगर पेसिटे सब्जेक्ट पी अट्ठा ना भगवत कॉन्सपिचली एपी ना मैं कोईटमेंट लिप्रेशन और मैंड फिनामेना लाजिकलाको आंमी जम पी लाजिकलाजिकला सर अंगेजीसा पड़ी जॉन्न पड़ी सेमेंटिस्टोलाउंडो अभी 
the source of problem presentation irukalam usha madam on the source of problems presentation la seventh slide display pandreengala கோபம் வெறுப்பு குற்ற உணர்வு ஸோ இந்த மாதிரி பல பல உணர்வுகள் வருது இதெல்லாம் எமோஷனல் வேர்டு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எங்கெல்லாம் ஒத்து போகிறோம் எங்கே ஒத்து போடல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம லிஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போ சாதாரணமாக எல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்கிற மாதிரி தான் நம்மளும் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் எது நல்லதோ அது நல்லது தான் இப்போ வந்து இந்த ரூமில் வந்து டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா நல்லா இருக்கு நம்மளுக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சூடாச்சுன்னா சூடா இருக்குன்னு சொல்றோம் அவங்களுக்கு சூடா இருந்தா சூடு சூடா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ நம்மளும் பசி வந்து நல்லது இல்லை சாப்பிட்டு பசியாகணும் அப்படின்னு தான் சொல்றோம் அவங்களும் அதான் சொல்றாங்க பிசிக்கல் வேர்ல்டில் அதே மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் இருந்தா நம்மளும் அது கெட்டது ஸோ சில விஷயங்களை செய்யக்கூடாது நம்மளும் அதுதான் சொல்றோம் சில விஷயங்களை நம்ம செய்யக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தன் காலேஜ் போயிட்டு இருக்கானா அவன் ஒழுங்கா காலேஜ் அட்டன் பண்ணி ஒழுங்கா ரேங்க் எடுக்கணும் ஸோ அந்த ரேங்க் எடுக்கிறது தான் நம்ம கரெக்டுன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் நம்ம வேரியேஷன் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி திங்கிங் வேர்ல்ட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து எந்த வேரியேஷனும் கிடையாது ஸோ நம்ம நல்ல விஷயங்கள தான் யோசிக்கணும் நம்ம ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக யோசிக்கணும் ஒரு லாஜிக்கலாக யோசிக்கணும் ஸோ அதான் அதில் கூட நம்ம ஒத்து போயிடுறோம் அவங்க எது பேடுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதை தான் நம்மளும் பேடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட் இருந்தால் நம்மளும் அந்த ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட் அவர் தான் சொல்கிறோம் காமன் மேனாக அதை சொல்கிறாங்க எமோஷனல் வேர்ல்டில் வந்து அவங்க எது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதுவும் நம்ம நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே தான் நம்மளுக்கு ஒரு அடுத்த பாயிண்ட்டு தான் கொஞ்சம் வேறு ஆகுது இப்போ எமோஷனல் வேர்ல்டில் அவங்க வந்து கெட்டதை கெட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவம் வந்தால் அது கெட்டது கோவம் வரக்கூடாது நம்மளுக்கு வந்து மனசு எப்பவுமே அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டாண்டா கோபம் கூட நல்லது அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இல்லாஜிக்கலா ஒரு ஜம்ப் எடுக்கிறோம் எப்படி கோபம் நல்லது எப்படி மனசு ரிஸ்லெஸ்ஸா ஓடிட்டு நல்லது எப்படி ஆத்திரம் நல்லது இல்லை எப்படி ஒரு காம உணர்வு நல்லது இல்லை எப்படி ஒரு குற்ற உணர்வு நல்லதுன்னு சொல்றோம் நம்மனா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கு அது போவோம் நம்ம செப்பரேட்டா பட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எந்த இடத்துல வேரி ஆகும்னா இந்த ஒரே ஒரு கோர்டன்ட் இருக்குல்ல ஸோ பிசிக்கல் வேர்ல்டையும் நம்ம வேரி ஆகல திங்கிங் வேர்ல்டையும் வேரி ஆகல எமோஷனல் வேர்ல்டில் ஒரு சின்ன இடத்துல ஆ இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியல ஸோ காமன் மேன் என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல எமோஷன் கெட்டது ஃபியூச்சர்லையும் கெட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டில் தான் எமோஷன் தப்பு ஃபியூச்சரில் நல்லா இருக்குது நல்லது எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு கோவம் வருதுன்னா ஒரு ஆஸ்ட் காமன் மேன் நம்ம என்ன நினைப்போம் அந்த கோபத்தை சண்டை போட்டு அது அதை நீக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் கோபம் நல்லது இப்போ இதோட சண்டை போடுறோம்னா இந்த கோபம் அதே தன்னை தானே சரி சொல்லி கொண்டு ஃபியூச்சர்ல கரெக்டா போயிடும் இப்போ நம்ம ஃபியூச்சர்ல நல்லா இருக்கிறது அது அங்க கூட வேரி ஆகல நம்ம ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல வந்த எமோஷனோட சண்டை போடுறது ரைட்டுன்னு காமன் மேன் சொல்றாங்க ஸோ காமன் மேன் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு எமோஷன் வந்துடுச்சு அதை நீ சண்டை போடு அதை எதிர்த்துக்காத ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்லயே அது அதை தூக்கி வெளியே போட ட்ரை பண்ணு கட் பண்ணி அப்படின்னு சொல்றாங்க சயின்டிஸ்டும் அதான் சொல்றாங்க சைக்காலஜிஸ்டும் அதான் சொல்றாங்க ஆனா நம்ம மட்டும் தான் என்ன சொல்றோம் கோபம் வந்தா நல்லதுன்னு சொல்றோம் வித்தியாசமா இதுதான் உங்களுக்கு இல்லாஜிக்கலா சவுண்ட் ஆகுது ஏன் இவங்க லூஸ்தனமா வந்து ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட 
ஒரு அன்பிளசன்ட் எமோஷன் நல்லதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு அவங்க அவங்களால அதை கன்சிவே பண்ண முடியல ஏன் இந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க இது வரைக்கும் கரெக்டா பேசுறாங்க பிசிக்கல் ஓல கரெக்டா பேசுறாங்க திங்கிங் ஓல கரெக்டா பேசுறாங்க எமோஷனல் ஓட பாதி கரெக்டா பேசுறாங்க இந்த இடத்துல வந்த நம்ம ஜம்ப் அடிக்கிறாங்களே இங்க மட்டும் ஒரு யூடியூப் நடிக்கிறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஸோ நம்ம எங்க டிஃபர் ஆகும்னா இது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் டிஃபர் ஆகும் அதாவது எமோஷன் ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல எந்த எமோஷன் வந்தாலுமே அது நல்லது தான் ஏன்னா அது வந்துடுச்சு அந்த அப்புறம் வராதுன்னு சொல்றது அர்த்தமே இல்லை ஸோ இப்போ வந்த எமோஷனுக்கு ஓகே கொடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்றோம் அதை இன்டைரக்டா எப்படியாவது ஃபியூச்சர்ல சரி பண்ண முடியுமா இல்ல அதே தனி தனி சரி ஆயிடுமா அப்படின்னு நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறோம் எங்க டிஃபர் ஆகிற மட்டும் தெரிஞ்சுப்போம் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அந்த செவன்த் ஸ்லைட் வேணா ஓட்டி காமிங்க அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் சம்மரி ஸோ இந்த செவன்த் ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஸோ அந்த எந்த வாட்ரண்ட் எந்த பாக்ஸ் நம்ம வேரி ஆகுறோம்னா காமன் மேனோட நம்ம வேரி ஆகுது ஒரே ஒரு இடத்துல ப்ரெசென்ட்ல எமோஷனோட சண்டை போடலாமா வேணாவா சண்டை போடுறது ரைட்டுன்னு காமன் மேன் சயின்டிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க நம்ம நம்ம தான் இல்லாஜிக்கலா கரண்ட்ல இருக்க எந்த எமோஷனா இருந்தாலும் சரி அது ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிக் போடுறோம் இப்போ இந்த ஒரு 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 பாக்ஸ்ல ஒரு சின்ன பகுதியில நம்ம வேரி ஆகிறோம் அது ஏன் எதுனாலும் அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஸ்லைடு இதுல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு டூ டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன் ஆன்சர் ரைஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி அதை கிளிக் பண்ணலாம் கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ஜோஷுவா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ ஃபிசிக்கலா ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படினா நம்மால புரிஞ்சிக்க முடியும் அது ஒரு டிசீஸா இருக்கட்டும் இல்ல டே டு டே லைஃப்ல வரக்கூடிய விஷயமா இருக்கட்டும் புரிஞ்சிக்கலாம் சார் ஓகே ஆனா ஒரு சில பிரச்சனையை வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது அது வந்து ஒரு மெட்டாபிசிக்ஸ் அளவுக்கு கொண்டு போகல நானு இருந்தாலும் அதோடைய காரணம் என்னன்னே தெரியாது காரணம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன காரியத்தை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால புரிஞ்சுக்கவே முடியாத ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கு எதுனால இது வந்தது அப்படிங்கிற இதே நமக்கு தெரியாம இருக்கு சார் பாருங்கல <laughs> 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 இல்ல உங்க கருத்து கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இதுதான் டெவலப் பண்ணிட்டு போக போறோம் நிமிஷா மேடம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் நம்ம நீங்க கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷன் போயிடுவோம்
கேள்விகள் ஒண்ணும் இல்ல போயிடுவோம் நம்மளுக்கு <laughs> இந்த கீழே இருக்கிற போர்ஷன் இந்த பிரெட் இருக்குல்ல ஸோ கீழே இருக்கிற பெட் பெட் வந்து எமோஷன் வேர்ல்டு மாதிரி நம்ம சொல்றோம் ஸோ நம்ம திடீர்னு ஒரு எமோஷன் வரும் வந்து நம்மளை ஃபுல் என்ன ஃபுல்ஃபில் பண்ணு சொல்லுவோம் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நடுவில் நடுவில் இருக்கிற நம்ம வந்து நம்ம அதை வந்து எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணி வெளியுலகத்தில் ஃபுல்ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த அப்பர் போர்ட் போர்ட் ஆஃப் தி சாண்ட்விச் தான் நம்ம வேர்ல்டுன்னு சொல்றோம் ஸோ ஒரு விதத்தில் பார்த்தா நம்ம வந்து வி ஆர் பின் கிரஷ்ட் பிட்வீன் டூ வேர்ல்ஸ் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு கீழே ஒரு எமோஷனல் வேர்ல்டு எமோஷனல் வேர்ல்டு என்ன வரும்னே தெரியாது நம்மளுக்கு அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டும் டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறோம் நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுடைய வெளி உலகத்தை ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கிட்டத்தட்ட தத்தளிச்சுட்டு இருக்கோன்ற மாதிரி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய பர்பஸே இப்போ நம்ம இது சத்சங்கு என்லைட்மெண்ட் இல்லை புக்ஸ் படிக்கிறது நம்ம நாலேஜே எதுக்குன்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எல்லாமே கூட எதுக்குன்னா இந்த ரெண்டு உலகத்தையும் எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறது ஹவு டு நேவிகேட் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேர்ல்ட் எஃபெக்டிவ்லி எஃபிஷியன்ட்லின்ற மாதிரி தான் நம்ம ஹோல் லைஃப் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நம்ம ஒரு 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 டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் உள்ள உலகத்தை பார்க்கும்போது இந்த ஃபிசிக்கல் உலகத்தில் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் சரியில்லை மாற்றுவோம் அதே மாதிரி நம்ம எமோஷன் வினா கழிச்சு எமோஷனல் உலகத்துக்கு திரும்பி எமோஷனில் இந்த இந்த எமோஷன்லாம் வரக்கூடாது இந்த எமோஷன்லாம் கெட்டது அப்படின்னு சொல்லி எமோஷனல் உலகத்தை தப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் நம்ம ஃபிசிக்கல் உலகத்துலேயும் சில தப்பு அதை மாற்றலான்னு சொல்லி இந்த நடுவில் இருக்கிற ஐ இருக்க நம்ப நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு மேலே இருக்கு எமோஷனல் வேர்ல்டு கீழே இருக்கு இதுக்கு நடுவில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து தவறாக இருக்கு இதில் சில விஷயங்களை மாற்றணும் மாற்றணும் ட்ரை பண்ணுறோம் இது எப்படி இருக்குன்னா அந்த இந்த கிராமத்துலாம் ஒரு காது சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் அவன் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தோட்ட வேலைலாம் இருக்குப்பா மம்முட்டி வச்சுருந்தா கொடுங்க இந்த கடபார மம்முட்டிலாம் சொல்லுவாங்களே அந்த இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு போய் எதிர்த்து வீட்டில் கேப் அவன் ஒய் அவங்க ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு போய் கேட்டு வாங்கலாம் அவங்க ஒய்ஃப் எதிர்க்க எதிர்க்க வீட்டுக்கு போயிட்டு கேட்டு வந்து இல்லை அவங்க தரமாட்டேன்றாங்க அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்கு போய் கேட்பான் அவங்கள வந்து தரமாட்டேன்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வீட்டில் போய் கேட்டு வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இந்த மாதிரி தரமாட்டேன்றாங்க யாருமே கடப்பாத தரமாட்டுறாங்க மம்முட்டி தரமாட்டுறாங்க அப்படின்னு வந்து அந்த லேடி சொல்லுவாங்க உடனே இவனா இவனா சொல்லுவான் எல்லாம் கஞ்ச பிசினா இருக்காங்க சோம்பேறிகளா இருக்காங்க சரி விடு நம்ம வீட்டில் இருக்க மம்முட்டி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் ஸோ இது இந்த ஜோக் எதுக்குன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம வந்து நம்ம நம்ம மேலே குறை கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டுன்னு ஒன்று இருக்குது எமோஷ்னல் வேர்ல்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஓ ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு சரியில்லை இதை மாற்றுவோம் இவரு சரியில்லை அவன் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி பீப்புளை மாற்ற ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் இருக்கிற என்டிட்டிஸை மாற்ற ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் இருக்கிற என்டிட்டிஸை மாற்ற ட்ரை பண்ணி அது கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னு ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பிளேம் எங்கே போவோம்னா உள்ள இருக்கிற எமோஷ்னல் வேர்ல்டு இப்போ நம்மளுக்குள்ள எமோஷனல் சிஸ்டம் சரியில்லை நம்மக்கிட்ட இந்த குறை இருக்கு நம்ம நம்மளுக்கு இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சொல்லி நம்ம எமோஷனல் சிஸ்டத்தை குறை சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வெளி உலகத்தில் குறை சொல்கிறோம் அப்புறம் உள் உள் உலகத்தை குறை சொல்கிறோம் அப்புறம் இது ரெண்டுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னும் போது தான் நம்ம நம்ம மேலே பார்க்குறோம் ஓஹோ ஏதாவது நம்ம கிட்ட குறை இருக்குமா ஏதாவது நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது ஏதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கா நம்ம ஏதாவது சரியாக பர்சீவ் பண்ணலையா உலகத்தை பீப்பிளை சரியாக புரிஞ்சிக்கலையா நம்ம எமோஷனல் சிஸ்டம் சரியாக புரிஞ்சிக்கலையா நம்மளுடைய இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை சரியாக புரிஞ்சுக்கலையா நம்ம ட்ரைவ்ஸை சரியாக புரிஞ்சுக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு அட்டம்ப்டும் ஃபெயில் ஆன அப்புறம் பக்கத்து வீட்டில் கொடுக்க மாட்டேன்னாங்க எதிர் வீட்டில் கொடுக்க மாட்டேன்னாங்க நாலு வீட்லேயும் கொடுக்க மாட்டேன்னு அப்புறம் தான் அந்த மைண்ட் என்ன பண்ணுது ஓஹோ நம்ம கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை இருந்தாலும் இருக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு உள்ள லுக் எடுக்கு அதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிங் அப்படின்ற வார்த்தையில் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம கிட்ட ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணனா ஃபிசிக்கல் உலகம் மாறுமா எமோஷனல் உலகம் மாறுமா அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்
இருக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் ஒரு 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 ரூம்குள்ள இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஒரு பத்து பாஞ்சு பேர் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஸோ சாலிடா பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த எல்லாம் செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி பீப்புள்ன்ற மாதிரி தெரியும் பட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற வேர்ல்டு வந்து டைனமிக்கா சேஞ்ச் ஆகும் எப்படின்னு சொல்றேன்னா இப்போ என்கிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோ அவங்க 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 ரிலவெண்டா பொலைட்டா கேட்கும் போது நான் கொஞ்சம் சாஃப்டா நீ தாங்க பதில் சொல்லுவேன் இப்போ இதே வந்து யாராவது ஹார்ஷா கேள்வி கேட்கும் போது இல்ல சப்ஜெக்ட் சம்மந்த இல்லாம ஏதாவது வளர்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இல்ல அவங்க அர்ஜென்டா அவங்க பூர்த்தி பண்ணணும் ட்ரை பண்ணாங்கன்னா நான் கொஞ்சம் அஜிட்டேட் ஆவேன் அப்போ இங்க நான் இந்த ஒரு ஒரு என்டிட்டிக்குள்ள ரெண்டுமே இருக்கு பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ இப்போ இது இது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் இந்த மொமெண்ட்லன்றது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இன்புட் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இப்போ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் ஸோ நீங்க கூட ஆஃபீஸ்ல பார்த்துருக்கலாம் ஸோ நீங்க ஒழுங்காக அந்த மேனேஜரோட டேர்ம்ஸ்ல இருந்து ஒழுங்காக பிஹேவ் பண்ணீங்கன்னா அந்த மேனேஜர் உங்க கூட கரெக்டாக பிஹேவ் பண்ணுவாரு ஆனால் மற்றவங்க கூட எல்லாம் ஆர்ஷா பிஹேவ் பண்ணுவாரு ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸோ அவருக்குள்ள எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆஸ்பெக்ட் வேணுமோ அதை நீங்க 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 வந்து உங்க பர்சனாலிட்டி அந்த என்ன என்ன மோட்ல அதை அந்த அந்த அதை என்கவுண்டர் பண்ணதோ அது அது வெளியே வரும் ஸோ அதே மேனேஜர் மற்றவங்கிட்ட ஆர்ஷா நடந்துருப்பாரு நீங்க ஒழுங்கா ஜென்யூனா இருந்தா உங்க கூட ஜென்யூனா பிளசண்டா இருப்பாரு ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா எல்லா பர்சன்ஸ்குள்ளுமே எல்லா பிளஸ் அண்ட் மைனஸுமே இருக்கு நம்ம சேஞ்ச் ஆகி நம்ம கொஞ்சம் ஷைன் ஆகி கொஞ்சம் குட் ஆனா இந்த வேர்ல்டுமே குட் ஆகுது ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த ஐ தான் முக்கியம் இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டு எமோஷனல் வேர்ல்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாலிடு இது இதுதான் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த ரெண்டு உலகத்தையுமே நம்ம வந்து மாற்ற ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போய் இந்த இன்டர்லெக்ட் கொஞ்சம் மாறினோடனே இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்டுமே கூட கொஞ்சம் மாறுது ஸோ அதே மாதிரி இந்த எமோஷனல் வேர்ல்டுமே கூட இந்த எமோஷனல் வேர்ல்டு போடுற ஃபைட் ஃபைட் போட்டோம்னா அது அதுவும் திருப்பி ஃபைட் போடுறது நம்மளுக்கு கெட்ட எமோஷன்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இப்ப நான் ஏதோ ஒரு எமோஷன் வந்தோம் நான் அதோட அது வந்துட்டு கூடாது நீ உள்ள போ உள்ள போன அது வெளியே தெரியுது சரி பரவாயில்ல நீ நல்லதுதான் எதுவா இருந்தாலும் வா ஐ எம் தேர் டு ரிசீவ் இந்த இன்டெலக்ட் வந்து இது ஓகே கொடுத்தோடனே இதுவே அழகா டிசால்வே அது ஒரு அழகான ஷேப் வருது ஸோ இங்க சேஞ்ச் ஆக வேண்டியது இந்த ஒரே ஒரு இன்டெலக்ட் தான் இந்த இன்டெலக்ட் சேஞ்ச் ஆனோடனே பிசிக்கல் வேர்ல்டு ஓரளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அது எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம கேரண்டி கொடுக்க முடியாது பட் ஆனா நம்ம எமோஷனல் வேர்ல்டு வந்து கேரண்டி கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது நம்ம ஃபைட் பண்ணுறது நிறுத்தின உடனே இது ஃபைட் பண்ணுறது நிறுத்துடுது ஆக்சுவலாக நம்ம தான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த ஃபைட்டு நின்ன உடனே இந்த எமோஷனல் உலகமே கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் ஆகி அழகாக போயிடுது ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்ல எந்த எமோஷன் வந்தாலுமே ஓகே நல்லதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நல்லதுன்னா என்னன்னா நீ இருக்கலாம் நீ எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் நான் உன்னை வந்து தூக்கி போட மாட்டேன் கட் பண்ண மாட்டேன் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் உன்னோட சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம தான் சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் நம்ம முன்னாடி நம்ம சொன்னோம் காமன் மேனுக்கும் நம்ம எங் நான் ஸ்பிரிச்சுவல் மேனும் எங்கே டிஃபர் ஆகுறேன் இது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் எமோஷனல் வேர்ல்டு எது வந்தாலுமே சரி இந்த இன்டர்நெட் போய் அதை அதை தடுக்க ட்ரை பண்ணல நீ என்னன்னா வா ஐ எம் ஓகே வித் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுவே ஒரு அழகா ஒரு இது ஒரு சிஸ்டம் எமோஷன் சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் ஸோ அதுக்கு தெரியும் அது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் தான் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அது வந்து அழகா தனித்தானே வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் ஸ்மூத்தாக கொண்டு வந்துடும் ஸோ அதனால நம்ம அது கூட நம்ம எந்த டிமாண்டுமே வைக்கல எமோஷனல் சிஸ்டம் மேலே இந்த டிமாண்ட் மொத்தமே எடுத்துடும் எடுத்தவுடனே அதுவே ஒரு பியூட்டிஃபுல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வருது ஆனால் சயின்டிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் காமன் மேன் என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு நல்லது எதுன்னு தெரியும் நான் அறிவாளி எனக்கு தெரியும் நீ வந்து நான் சொல்ற மாதிரி பிகேவ் பண்ணு சொல்லி இவங்க ட்ரை பண்றாங்க இந்த எமோஷனல் வேர்ல்டு உள்ள போய் போகுது ஆல்ட்ரு பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அது எவ்வளவு பண்ணாலுமே அது ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் அதை ஸ்கூனர் ஆர் லேட்டர் தேர் வில் பி லேர்னிங் இட் ஓகே ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் டாப் அண்ட் ரிஸ் பண்ணலாம் முடிஞ்சாலும் <laughs> Ah, thank you. Let's go,
இவங்க கேஸ் பார்க்கறதுக்கு இல்லை ஸோ அந்த ஹோல் டிஸ்கஷன் கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்டு நான் ஆன்சர் முடிஞ்ச அப்புறம் உங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாது ஓகே சார் சரிங்க சார் நான் பதில் சொல்லும் போது உங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வச்சு நான் எனக்கு தெரியும் ஓகே இது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை இவர் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னு எனக்கு ஒரு கெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா நான் அப்படியே பிளாங்காக பேசிட்டு ஓகே ஓகே ஃபைன் சார் இப்போ என்னன்னா வந்து பிசிக்கலான சிம்டம்ஸ் வந்து மைண்ட் சொல்லுதுங்க இல்லைங்க சார் அது சொல்லும் போது அப்படியே டேரக்டா அந்த பிசிக்கலா உணர்றோம் இப்ப அந்த மாதிரி வரும்போது என்ன ஒரு பதட்டம் வருது அப்ப அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றது மைண்ட்ல வர்றது அப்படியே வர்றது அப்படியே விட்டுணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க nothing to disturb in mind everything comes that will go by its own abindranga you are just a ni or soul matum na niya da unna odambo mind onnu nenchikira abindra maarala solla solranga okay adhu idhukku ungala ungaloda answer enna sir ninga emotions ungalku sometimes unpleasant ah vandirukku appo ninga eppadi handle panninga ஹேண்டில் பண்ணனா இந்த சென்ஸ் இப்ப அந்த மாதிரி வந்துச்சுனாவே வந்து ஒரு பதட்டம் ஆயிடுதுங்க சார் இப்ப ஏதோ உடம்புல ஏதோ ஒரு சிக்னல் கொடுக்குது இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இது ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்பாட்லயே வந்து இது ஆயிடுது ஆமா பாடி ரியாக்ஷன் பண்ணோம் சோ நீங்க உங்க சைடுல என்ன செய்வீங்க அது வரத்துக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு வரத்துக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு தெரியலங்க சார் எப்படி இது பண்ணோம் அப்படின்றது டாக்டர் பொறுக்க நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருப்பீங்களா உங்க லைஃப்ல நிறைய வந்திருக்கும் ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல எலியா ஒரு பத்து இருபதா வரும் அன்பிளசன்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் யா சார் டாக்டர் போய் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி இது பண்ணுவேன் அது பட் இருந்தால என்னன்னா நீங்க தனியா இருக்கும்போது புரியலங்க சார் நீங்க டாக்டர் பாக்கறது விட்டுருங்க இப்ப உங்களுக்கு நீங்க உட்கார்ந்துட்டீங்க ஏதோ ஒரு நியூஸ் ஃப்ரெண்ட் கால் பண்றாரு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அது உங்களுக்கு அப்செட் ஆயிடுது ஓகே நீங்க ஒரு அன்பிளசன்ட் உள்ள போவமோ இல்ல வரதமோ இல்ல எப்படி நடந்து கூடாது இல்ல அப்படி பண்ணிட்டுமே குற்ற உணர்வு அந்த ஏதோ ஒண்ணு வரும் நடக்கிறேன் <laughs> மைண்ட்ல அது ஓன் அப்டேட் கிரியேட் ஆயிடுது நீங்க கொஞ்சம் டீடைலா சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் என்ன எந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எதா எது இல்ல எத கற்பனை பண்ணீங்க ஆமாங்க சார் ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு கால்ல ஏதாவது ஒரு லைட்டா அடி போடுதுனா வந்து அது மைண்ட்ல உடனே ஸ்பார்க் ஆயிடுது இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு டெவலப் ஆயிட்டே போகுது ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஒரு எண்டே இல்லாத மாதிரி இருக்குங்க சார் அதுவும் சரி உங்களுக்கு சோ ஒரு சின்ன ஒரு அன்பிளசன் விஷயம் நடந்தாலுமே அது மைண்ட் வந்து எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு நம்ம காலை ரெண்டு கேட்டுருவாங்க அது வந்து என்னோட லைஃப் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதை விட மைண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி ஆயிடுது ஓகே அதுதான் ஓகே இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம சாண்ட்விச் மாதிரி இருக்கும் நீங்க நடுவுல மாட்டி இருக்கீங்க மேல உங்களுக்கு வந்து ఫిజికల్ వరల్డ్ సొసైటీ కల్చర్ எல்லாம் இருக்கும் கீழ வந்து உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி எமோஷன்ஸ் அவருடைய நீட்ஸ் ஒருத்தாங்கிடுவாங்க <laughs> <laughs> ஒரு சின்ன அடியோட நீங்க சண்டை போட போட அதுவும் பெருசாயிட்டே வரும் இது பெருசா பெருசா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க நல்லா சண்டை போடுவீங்க சின்ன படம் வச்சு பெருசாயிடுச்சு இப்படி விட்டா இன்னும் பெருசா ஆயிடும் நீங்க இன்னும் சண்டை போடும் இன்னும் பெருசா ஆயிடும் இப்போ நம்ம நினைச்சு சரிதான் சொல்லி இன்னும் அதோட பெருசா சண்டை போடும் போது இன்னும் பெருசா பெருசாகும் ஸோ இந்த இந்த மெத்தட் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டீங்க இதுல இன்னும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கா சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியும் நம்பிக்கை இருக்கா உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது சண்டையில் ஜெயிச்சிருக்கீங்களா ஜெயிச்சதெல்லாம் இல்லைங்க சார் பட் என்னன்னா வந்து ஒரு இது எதை நோக்குன்னா பயணம்ன்ற மாதிரி 
நமக்கு அனிமல்ஸ்க்குலாம் வந்து அதெல்லாம் இல்ல அதனால வந்து சந்தோஷமா இருக்கு வெளியே நாய் எல்லாம் பார்க்கும் போது வந்து அது எதுவுமே யோசிக்க மாட்டேங்குது இப்போ ஈசல்லாம் ஒரு நாள் தான் அதுகளோட லைஃப் டைமே அப்போ வந்து அதுக்கு அந்த யோசனைலாம் இருக்கு இந்த மனுஷனா இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு யோசனை okay. <laughs> சண்டதான் <laughs> போறோம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த இது ஜெயிக்க முடியாத ஒரு முடிவு கொண்டீங்கன்னா அப்போ நீங்க உங்க எமோஷனல் வேர்ல்ட்ல இருந்து எது வந்தாலுமே நீங்க ஃபைட் பண்ண மாட்டீங்க ஃபைட் பண்ணாதப்போ என்ன ஆகும்னா அதுவே தானா சரியாயிக்குது நீங்க பாப்பீங்க சோ இப்போ நான் இவ்வளவு நாள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துနေங்க எமோஷ அடி அண்டர் வேர்ல்ட்ல இருந்து எமோஷனல் வேர்ல்ட் எது வந்தாலுமே அட்டாக் அப்படிங்கற மாதிரி இப்போ அக்செப்ட்ன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து பாருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சிச்சுவேஷன் எடுத்து பாருங்க ஒரு சின்ன பயம் வரும்போது மைண்ட் நேரா எடுத்து போய் கோடல எடுத்து வெட்டத தான் பாக்கும் அது சோ இத்தனை இத்தனை நாள் வெட்டி பார்த்தா அது பெருசா தான் ஆயிருக்கு சண்டை <laughs> சண்டைவாங்கோ அப்போ வாலிக்கு பலம் வந்து ரெண்டு தடவையா ஆகும் இங்க ரொம்ப சவுண்ட் வந்து எல்லாரும் மியூட் பண்ணுங்க டைரக்டா அடிக்க 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 இவனுக்கு பலம் வந்து டபுள் ஆயண்டே போகும் அதனால டைரக்டா அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பின் பக்கத்துல இருந்து அடித்தாதா பலம் குறையும்னு சொல்லிட்டு ராமர் வந்து மரத்துக்கு பின்னாடில இருந்து அடிபார் வதம் அப்படி தான் செய்வார் வாலி வதம் என்ன பண்றது நம்ம மைண்ட் கிட்ட போய் நம்ம எவ்வளவு பெருசா போய் நின்னாலுமே மைண்ட் பெருசாயிடும் அதோட எமோஷனல் ப்ராப்ளம் பெருசாயிடும் சின்ன விரல அடிபட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பயம் வந்தோடனே 
அந்த பயத்தை நீங்க பேர் நான் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லி உங்க இன்டலெக்ட் போனோடனே உங்க இன்டலெக்ட்ல இருக்கிற பாதி இன்டலெக்ட்னா என்ன அந்த எனர்ஜி போக்கஸ் தானே அட்டென்ஷன் தானே ஸோ அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கும் ஸோ உங்களுடைய இன்டலெக்டுடைய அட்டென்ஷன் எனர்ஜி இருக்குல்ல நீங்க இந்த பாலத்தை பார்க்கும் போதே அது பாதி பாதி செக் பண்ணிடும் இது பெருசாயிடும் உங்க இன்டலெக்ட் சின்னதாயிடும் உடனே இதுதான் பாலி தான் ஜெயிக்கும் உங்க எமோஷனல் ப்ராப்ளம் தான் ஜெயிக்கும் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஓஹோ இது பெருசாயிடுச்சுன்னு சொல்லி இதோட பெருசாகும் சொல்லி இன்னும் பெருசா போய் உங்க இன்டலெக்ட் வந்து அட்டென்ஷன் கொடுக்கும் ஃபைட் பண்ணும் அப்படின்னா போனா இதோட எனர்ஜி இது எடுத்துக்கும் இது எடுத்துட்டு இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாயிடும் வாலி இந்த எமோஷனல் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்படிதான் அந்த அந்த சைக்கிள் இதுவாகுது ஸோ அப்புறம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஓஹோ நம்ம எவ்வளவு பெருசானாலுமே சரி எவ்வளவு எதிர்க்க போய் நின்று சண்டை போட்டோம்னா நம்ம தோத்து போயிடுவோம் அப்படின்னு ஒண்ணுதான் அந்த சுக்ரி என்ன பண்றான் ராமர்கிட்ட போய் சரண்டர் ஆகி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க இதுதான் நம்ம மாஸ்டர் கிட்ட போறோம் ஒரு மாஸ்டர் எதுக்கு தேர்ன்னா நான் சண்டை போட்டு பார்த்துட்டேன் எமோஷன்ஸோட நான் சண்டை போட்டு பார்த்துட்டேன் என்னென்னவோ பண்ண எவ்வளவு என்னோட மேக்சிமம் வில் பவர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நான் ஃபெயில் ஆயிட்டு ஐ எம் ஃபெயில் எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு மாஸ்டர் போடுறோம் அதுதான் நம்ம ராமரை தேடி போற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ராமர் என்ன பண்ணுவார் அவரும் போய் வாலிக்கு முன்னாடின்னா அவருடைய பவரும் போயிடும் வாலிக்கு ஸோ அதனால தான் அவர் என்ன அவர் அவர் என்ன சொல்லுவார் நீ சுக்ரி நீ போய் வழக்கமாக சண்டை போற மாதிரி போடு நான் வந்து பின்னாடி மறைஞ்சு மறைஞ்சிருந்து ஒரு மரத்துல இருந்து தாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஒரு ராமர் வந்து ஒரு ஒரு டிசிப்ளின்டான ஒரு குட் கேரக்டர் அவரே வந்து பின்னாடி இருந்து தாக்குற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க எதுக்குன்னா இந்த மைண்டை வந்து நம்ம டைரக்டா எதிர்கொண்டு ஜெயிக்க முடியாது ஸோ இன்டைரக்டா நம்மளுக்கு அது தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் அந்த கதை மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ யோகேஷ் ராஜேஷ் நீங்க சண்டை போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சண்டை போட்டு பாருங்க இன்னொரு நம்பிக்கை இருந்தா இல்லைன்னா இன்னொரு சர்ச்சை எடுத்து வாங்க வந்து ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் கேள்விகள் எதுவும் இல்லை இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம எமோஷன்ஸோட சண்டை போடாம நம்ம தாட்ஸோட சண்டை போடாம எது வந்தாலுமே வரட்டும் அது நல்ல தாட்ஸ் ஆனாலும் சரி கெட்ட தாட்ஸ் ஆனாலும் சரி ஃபாஸ்டா வந்தாலும் சரி ஸ்லோ வந்தாலும் சரி எதனா வரட்டும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம நம்ம அண்டர் ரோல்ல இருந்து எது வேணா வரட்டும் என்னுடைய இன்டர்லெக்ட் வந்து இதை அலோவ் பண்ணுவோம் பழைய மாதிரி சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்றத சின்ன ஒரு ப்ராக்டிஸ் மட்டும் இப்போ ஒரு டூ மினிட்ஸ் பண்ணுவோம் கண்ணை திறந்துட்டு இருக்கலாம் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கலாம் ஜஸ்ட் உட்காந்து உங்க எமோஷன்ஸ் தாட்ஸ் இருக்கு அதோட சண்டை போடாம வரது வரட்டும் போறது போட்டோம் நீங்க ஒரு கேஷுவலா சாஞ்சி உட்காந்து
thank you. Thank you for being in silence. The emotional part some changes can happen in the emotional world. The emotional world can become better. If you try to fight, if you try to fight, if you try to fight, then you will come to the spiritual seeking. If you try to fight spiritual seeking, you will try to fight different fights. If you try to fight different fights, then you will come to surrender and understanding. So, if you try to fight, you will try to fight the mind. ஒரு கிராமத்துலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மாடு வந்து ஈவினிங் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துன்னு போய் அதை கட்டணும் இப்போ கட்டும் போது அந்த மாடை வந்து அந்த விவசாயி என்ன சொல்லுவாரு பையன்கிட்ட போய் அதை கட்டு பண்ணோடனே அவன் என்ன செய்வான் நேராக போய் மாடை பார்ப்பான் மாடை பிடிச்சி அந்த இடத்துல கட்டணும் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அதை அதை நோக்கி பிடிச்சி இருப்பான் கயிறு பிடிச்சி மாடு வராது எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுவோம் வராது ஒரு ரெண்டு அடி வைக்கும் அப்புறம் நின்றுக்கும் இந்த மாதிரி எவ்வளோதான் அதை பிடிச்சி நீ உன்னுடைய கோலுக்கு நேராக இழுத்தாலுமே கூட நம்ம நம்ம மைண்டு அதே தான் செய்யுது என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு வேண்டிய விஷயம் இங்க இருக்கு ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து டைரக்டா அது நம்ம பிடிச்சி இழுப்பு இங்க இங்க சேர்ப்போம்னு பாக்குறோம் எப்போ இந்த மெத்தட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னு புரிஞ்ச உடனே அடுத்தது என்ன நீ யோசிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பையன் என்ன பண்றான் பிடிச்சி பிடிச்சி இழுக்கிறான் அந்த மாடு வர மாட்டு வந்து அந்த கொட்டாய்க்குள்ள உள்ள போய் கட்ட முடியல அது ஃபெயில் ஆன அப்புறம் என்ன அவ அப்பாவை பாக்குறான் அப்பா என்ன சொல்றாரு டே அந்த புல்லு எடுத்து காட்டு வந்துடும் அப்படின்னு அது புல்லு பின்னாடி ஒரு அடி வைக்கிறான் ஒரு அடி முன்னாடி மாடு வருது அப்புறம் இன்னொரு அடி முன்னாடி காட்டுறான் மாடு வருது அப்படின்னு நடந்துட்டே போறான் பார்த்தா மாடு பின்னாடி ஈஸியா வந்துட்டே இருக்கு அழகா கட்டிடுறான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறோம் அதுவும் தவறு இல்லை அதான் நேச்சுரலா எல்லாருக்குமே வரும் ஃபைட் ஃபைட் பண்ணி ஜெயிச்சலாம் ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம எமோஷனல் வேர்ல்ட் ஃபைட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஜெயிக்க ட்ரை பண்ணி என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்து முடியலன்னும் போது நம்ம செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி செகண்ட் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறோம் அது என்னன்னா நம்ம ஃபைட்டை விட்டுருவோம் எமோஷனல் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு எமோஷனல் வேர்ல்டுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு அது தன்னை தானே சரிப்படுத்திக்குது அது வந்ததெல்லாம் போகுது ஸோ வந்ததோட சண்டை போட்டோம்னா நம்ம அதுக்கு பெருசாக தான் ஆகுது அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்த உடனே அந்த ஃபைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றுடுது ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டா புரிஞ்சுக்காம ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்றேன் ஆக்சுவலா அந்த வேர்ட்ஸுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று புரிஞ்சதுனால சொல்றோம் ஸோ அப்போ அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க ஸோ வேர்ட்ஸ்னா வேர்ட் எதை மீனிங் பண்ணுது இந்த வேர்ட்ஸ் எதை சொன்னாங்க ஸோ எமோஷனல் சிஸ்டம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்கு கரெக்டாக இருக்குன்றாங்களே அப்புறம் என் ஆங்கர் வருது அப்புறம் எனக்கு லஸ்ட் வருது அப்புறம் என் ஒருத்தர் சொல்லணும்னு என்ன உன் தாட்ஸ் வருது அப்போ கிரீட் வருது அப்புறம் இது இதெல்லாம் ரைட்னு சொல்றாங்களா அப்புறம் என்ன ரைட்னா இவங்க என்ன மீன் பண்றாங்க கரெக்டுனா என்ன மீன் பண்றாங்கன்ற மாதிரி நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸோ பர் ஸோ உங்க இன்டெலிஜென்ட் வந்து உங்க எமோஷனல் சிஸ்டம் கரெக்டா தான் ஒர்க் ஆகுதுன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டதான் உங்க இன்டெலக்ட் உங்க எமோஷனல் சிஸ்டம் சண்டை போடாது எமோஷனல் சிஸ்டம் உங்க எமோஷனல் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் பெட்டரா நான் இந்த வேர்ட்ஸையோ இல்ல இதையோ அப்படியே சொல்லி சொல்லி திருப்பி மனப்பாடமா திருப்பி திருப்பி ஒப்பிச்சுன்னா அது கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்க இன்டெலக்ட் புரிஞ்சுக்கணும் உங்க எமோஷனல் சிஸ்டத்தை பார்த்து ஓஹோ இது இப்பதான் ஆப்ரேட் ஆகுது சண்டை போட்டா அதிகமாகுது இல்ல சண்டை போடலன்னா கொஞ்சம் கம்மி ஆகுது அப்போ நம்ம இந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கலாமான்னு சொல்லி நீங்க உங்க இன்டெலக்ட் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இதுதான் நம்ம வந்து என்லைட்மெண்ட் சொல்றோம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஸ்லைடு இந்த முதல் ஸ்லைட் காமிங் மேடம் உஷா மேடம் இந்த ஸ்லைட் நம்பர் செவன் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்லைட் நம்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா செவன்ல ஸோ நம்ம எங்க வேரி ஆகணும்னா இந்த எமோஷனல்ல வந்து எல்லாரும் சண்டை போடுறது தான் ரைட்டுன்னு சொல்றாங்க நம்ம வந்து சண்டை போடுறது வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம வந்து வேரி ஆகணும் அதுவும் எங்க வேரி ஆகணும் ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட் தான் நம்ம வேரி ஆகிறோம் ஸோ ப்ரெசென்ட் மூமெண்ட்ல வந்த எமோஷனோட நம்ம சண்டை போட தேவையில்லை நம்மளுக்கு நல்ல எமோஷன் கெட்ட எமோஷன் ரெண்டுமே ஓகே கெட்ட எமோஷன் வந்தா கூட நல்லதுதான் மாதிரி ஆனா ஃபியூச்சர்ல கெட்ட எமோஷன் நல்லது நம்ம சொல்லல ஃபியூச்சர்ல நல்லதுதான் வரணும் அது அது ஓகே நம்ம சொல்றோம் இப்போ வந்த வந்தாச்சு 
வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நீ இந்த வந்துட்டு வந்தவங்க அவன் வரவேணான்னு சொல்ல முடியாது அவங்க ஏற்கனவே வீட்டுல இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஏற்கனவே ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்ல உங்களுக்கு எமோஷன் வந்தாச்சு ஸோ இந்த இந்த வந்த எமோஷனோட நம்ம சண்டை போட்டா இவன் நிறைய நேரம் தங்குறான் அதை வந்து கத்துக்கிட்டோம் பத்து வருஷமா சண்டை போட்டு பார்த்துட்டோம் வந்த எமோஷன் சண்டை போட்டா அதிகமாகுது ஸோ கம்முனு விட்டு அவனே சுத்தி பார்த்து ஒரு நிமிஷத்துல போயிடுறான் அப்படின்றத நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க இன்டலெக்ட் உங்க எமோஷனோட சண்டை போடாது ஸோ இதுதான் நம்ம என்லைட்மெண்ட் ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் என்லைட்மெண்ட் நம்ம இந்த லிபரேஷன் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டிக்லா அது நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு இயக்கத்தோட நம்ம சண்டை போடுறது இல்லை ஸோ லிபரேட்டட் ஸ்டேட் யாருக்குமே இருக்கு ஜஸ்ட் இந்த என்லைட்மெண்ட் மட்டும் ஆட் ஆனா போதும் நம்ம லிபரேஷனோட சண்டை போட மாட்டோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் கொஸ்டின் புன்னிப்பா சொல்ற ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா the word never will think அதாவது நானும் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் இதில் போனதுனால அந்த போயிட்டு இருக்கிறது போனதுல இந்த வேர்ட் நெவர் பி ஐயா வந்து இப்போ ஒரு இந்த சிம்பிளான விஷயத்த வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க வார்த்தையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க பட் ஆனால் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம இன்டலெக்சுவல் லெவலில் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த இன்டலெக்டே தன்னுடைய தகுதி என்னன்னு அந்த இன்டலெக்டே புரிஞ்சிக்க போகிற சமயம் அந்த புரிஞ்சுக்கிற புரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுடைய ஓன் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குங்க ஆக்சுவலாக வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து நம்ம பகவத்தையா எல்லாருமே சொல்கிறாங்க பட் என்னன்னா அந்த இன் நம்மளோட அந்த இன்டலெக்டே நம்மளோட அந்த தகுதி இந்த இன்டலெக்டினுடைய தகுதி என்ன ஏன்னா இன்டலெக்ட் வந்து நம்ம பறக்கும் போது அது இன்டலெக்ட் குரோ ஆகல இன்டலெக்ட் இல்லாம தான் நம்ம இருந்திருக்க மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் இப்போ எனக்கு எனக்கு கிடைச்சி ஏன்னா நம்ம இன்டலெக்ட்ங்கிறது பை பை டே 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 பை டே நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அது இன்டலெக்ட் குரோ ஆகுது ஸோ நம்ம நம்மளோட லைஃபே வந்து இன்டலெக்ட வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த இன்டலெக்ட பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த நமக்கு ஆதாரமா இருக்கிற அந்த எமோஷனல் வேர்ல்டு பிளஸ் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா இதையும் நம்ம ஃபைட் பண்ணி நம்ம இன்டலெக்டால எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 அந்த ஒரு ஈகோட்டிக் சென்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டிசிஷனுக்கு நம்ம வந்தது வந்து வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த இன்டலெக்டினுடைய தகுதி என்ன அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிறது இந்த இன்டலெக்ட் தான் புரிஞ்சுக்க சோ அந்த அந்த புரிதல் வந்து எத்தனை பேர் ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் எல்லாருமே சொல்றாங்க ஆனாலும் அந்த நம்மளுடைய நம்மளுடைய இன்டலெக்டினுடைய தகுதி என்ன அப்படிங்கறத நம் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஐயா சொன்னீங்க அது உண்மையான விஷயங்க ஐயாக்கியா ஏன்னா எனக்கும் நடந்தது நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன் நானு நானும் எத்தனையோ விஷயங்கள நான் போராடி பாத்திருக்கேன் நானு போராடி பாத்திருக்கேன் ஆனா அது வந்து சக்சஸ் ஆகாது ஆனா இன்னைக்கு ஐயா சொன்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த எமோஷனல் வேர்ல்டே தன்னைத்தானே சரி பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்துக்கும் இருக்கும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு இல்லாம தான் இருந்துச்சு பட் அந்த விஷயத்த ஐயா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்க சோ ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நன்றிங்க ஐயா நன்றி வேற யாராவது ஷேர் பண்ற விரும்புறீங்களா வெங்கடேஷன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஐயா இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன வந்ததுனா இப்போ இப்போ एक्चुअली வந்து இப்போ எல்லாம் என்னன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ரியாலிட்டி இப்போ என் கூட பேச நடந்துட்டு இருக்குது எப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டுங்க என் கூட இருக்கோம் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கெல்லாம் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் கொரோனா வைரஸ் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான பேனிக் மைண்டு இதுல இருக்கும்போது எப்பயுமே அந்த அந்த நம்மளோட மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னாக்க அதாவது இப்படி எல்லாம் இருக்கலாமோ நமக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாமோ போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த வந்த வந்தது சோ அந்த வந்ததை நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னாக்க அதோட நான் அந்த எமோஷனல் வேர்ல்டுக்கு பவர் கொடுக்காம பவர் கொடுக்காம பவர் அதோட ஃபைட் பண்ணாம சோ அது அதனுடைய அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சோ அதுக்கு உண்டான அந்த எமோஷனல் வரக்கூடிய அந்த எமோஷனலை ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பாசிட்டிவான சொல்றக்கூடாது எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கான அதுக்குண்டான என்ன ரெமெடி 
ஸோ அந்த தேடலில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்னோட இன்டலெக்ட் வந்து அங்கே போய் ஃபைட் பண்ணாமல் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு அந்த அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு என்ன அது அந்த எக்ஸ்டர்னல் எமோஷனல் வேர்ல்டுடைய சப்போர்ட்டை எக்ஸ்டர்னலுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நேச்சுரலான ரெமெடி ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த ஐஜீராவில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன ரிசோர்ஸை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு 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 அப்ரோச்சுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் போயிட்டேங்க ஆக்சுவலாக என்னோட என்ன நான் தான் இன்டலெக்ட் அப்படிங்கிறது நல்லாவே புரிஞ்சு நான் தான் இன்டலெக்ட் நான்கிறது யாருன்னா இன்டலெக்ட் தான் ஸோ நான் அந்த இன்டர்நெட் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு என்னென்ன மெடிசன்ஸ் நேச்சுரல் மெடிசன் இங்கே அவைலபிளை வெட்டி வச்சு நான் வந்து அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஆக்சுவலாக சிம்பிளாக என்னென்னா என்னோட பாடி இன்டெலிஜென்ஸு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது நிறைய நாள் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே நான் உணர்ந்துட்டேங்க ஐயா ஸோ எல்லாருமே ஃபேஸ்புக்கில் லைவ்ல இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம பாடி வந்து ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான மெக்கானிசம் இன்ஃபினிட் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ள மெக்கானிசம் நம்மளால எய்டு தான் பண்ண முடியுமே தவிர நம்ம பாடி இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபைட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க ஐயா அப்படிங்கிறது தான் நான் எய்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐயா என்னோட பாடிக்கு ஸோ அவங்க வந்து அவங்க எல்லா வேலையும் அவங்க செஞ்சிருவாங்க எனக்கு அப்படிங்கிறத இன்டர்லெக்டோட என்னோட இன்டெலக்டோட தகுதி என்னங்கிறத நாங்க அதாவது எமோஷனோட போடாம எய்டு பண்ணிட்டு இருக்கேங்க ஐயா ஸோ இது 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 ஒரு ப்ராக்டிகல் ரியாலிட்டிக்கு நான் பயன்படுத்துறேன் இப்ப பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறது நான் சேவ் பண்றேன் ஐயா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் ஒரு சில சமயத்துல ஆமாங்கய்யா ஒரு சில சமயத்துல நான் எனக்கு எனக்குள்ள நடக்கிறத நான் இப்போ இந்த சமயத்துல ஷேர் பண்றேன் ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுதுன்னா ஐ ஃபீல் வெரி வெரி லைட் சம் டைம் அதாவது நான் அதை வந்து அது எனக்கு அது தொடர்ந்து என்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல பட் ஆனா அது அன்ன நேச்சுரலா ஒரு சில சமயத்துல நேச்சரோட உட்காந்து இருக்கும் போது ஒரு 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 அந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அது அப்படின்னா அப்படிதான் ஏன்னா எல்லாருமே கான்சியஸ்ங்கிற வார்த்தை சொல்றாங்க எல்லாமே வார்த்தைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள தான் இருக்கு ஸோ அது வந்து என்ன கவர் பண்றதாவோ என்ன ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்றதாவோ எனக்கு ஒரு ஒரு லைட் 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 ஃபீலிங் கொடுக்கறதாவோ ஒரு சில சமயத்துல நான் ஃபீல் பண்றேன் என்னன்னு <laughs> 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 சுந்தரமூர்த்தி <laughs> அவர் ஹேண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணிருக்காரு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க அவர் ஏ வணக்கம் ஐயா இல்ல சந்திரசேகர் கிளம்பிட்டாரு மீட்டிங் விட்டு போயிட்டாரு நெக்ஸ்ட் டைம் பேசிக்கலாம் ஓகே பரவாயில்லை மேடம் ஒண்ணு பண்ணுங்க थैंक यू